இந்த வீடியோவில் நம்ம எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவில் எயிட் சம் பார்க்க போகிறோம் இருக்கிறதுலே ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான சம்ஸ் இது இது மொத்தம் மூணு சப் டிவிஷன் இருக்குது இந்த மூணு சப் டிவிஷனில் ஏதாவது ஒரு சப் டிவிஷன் கண்டிப்பாக ஃபைவ் மார்க்கில் ஓ கேட்பாங்க புரியுதுங்களா அப்போ இது ரொம்ப நல்லா கவனிங்க இந்த சம்மு இதே மாடலில் நம்ம எக்ஸசைஸ் சம் எக்ஸாம்பிள் சம் பார்த்துருக்கோம் அதை அதை யூஸ் பண்ணி தான் இதை போட போகிறோம் நல்லா கவனிச்சுங்க கன்சிடர் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் அஸ் கிவன் பிலோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸு ஜி ஆஃப் எக்ஸு ஹச் ஆஃப் எக்ஸ்னு மூணு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருவாங்க ஷோ தட் எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் ஹ எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இன் ஈச் கேஸ் ஒவ்வொரு சப் டிவிஷன்லேயும் இந்த கண்டிஷனை இந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அதாவது இந்த நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல காம்போசிஷன் ஆஃப் த்ரீ ஃபங்க்ஷன்ஸில் இந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டிஷன் சொல்லிட்டு இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் செக் பண்ணணும் புரியுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எஃப்ஆஃப் எக்ஸ் இக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஜிஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஹச்ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் இக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இது ஷோ தட் இதை ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது எஃப் காம்போசிட் ஜி ஆஃப் காம்போசிட் கட்சி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் கட்சின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு மட்டும் எடுத்துக்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இதில் முதல்ல பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதுதான் முதல்ல போடுவோம் இப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் பிராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய இது மட்டும் தனியாக கண்டுபிடிக்கிறோம் எஃப் காம்போசிட் ஜி இப்போ ப்ராக்கெட்டில் சின்னதாக ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாம் இப்போ எஃப்ன்ற இந்த ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது அப்படியே இருக்க வேண்டி தான் இந்த காம்போசிட்டுக்கு பதிலாக ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது ஜிஎஃப் எக்ஸ் இருக்கா இந்த ஜிஎஃப் எக்ஸை ப்ராக்கெட்டில் எழுதிக்கணும் சீக்குவல் டு இப்போ வெளில இந்த எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஜிஎஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்கா இதில் இந்த சமில் ஜிஎஃப் எக்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதோட வேல்யூ அதுக்கு நேராக கீழே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் வெளியில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இந்த ஃபங்க்ஷன் செகண்டு வெளியில் இருக்க ஃபங்க்ஷன் எதுவும் போது மட்டும் நல்லா கிளியராக எழுதணும் எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது ஆனால் இந்த எக்ஸ் எங்கு என்ன இருக்கு எங்கே இருக்கோ அதுக்கு பதிலான இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை எழுதணும் புரியுதுங்களா இப்போ எக்ஸ் இங்கே ஃபஸ்ட் டைம் ஃபஸ்ட் டே இருக்கா இதுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இருக்குது இந்த ப்ராக்கெட்டில் அதை முதல்ல எழுதிக்கணும் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இப்போ இங்கே மைனஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ இது மட்டும்தான் வருது த்ரீ எக்ஸ் மட்டும் வருது இது எதுக்கான ஆன்சர்னால் எஃப் காம்போசிட் ஜி இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருந்துச்சு பார்த்திங்களா அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும்தான் இது எஃப் காம்போசிட் ஜிக்கான ஆன்சர் இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா அடுத்து ஃபுல் டேம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக என்ன இருக்குது பாருங்கள் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் அது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இப்போ ப்ராக்கெட்டில் சின்னதாக ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாமா நல்லா கவனிங்க இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறது ஃபுல்லாக ஒரு டேம் இது ஒரு டேம் இப்போ இந்த ஹச்சுன்றது செகண்ட் டேம் புரியுதுங்களா இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் எப்பவுமே அப்படியே எழுதுவோம்லாம் நம்ம அப்போ இந்த எஃப் காம்போசிட் ஜியை அப்படியே எழுதிக்கணும் ஏன்னா அது ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டேம் சொல்லிருக்கேன் ப்ராக்கெட் ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட் டேம் எஃப் காம்போசிட் ஜியை அப்படியே எழுதிக்கிட்டோம் இங்கே என்ன இருக்குது காம்போசிட் இருக்காக்கா அந்த காம்போசிட் எழுதக்கூடாது எழுதாமல் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டுக்கணும் அப்படி அடுத்து இங்கே என்ன இருக்குது ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்கா அந்த ஹச் ஆஃப் எக்ஸை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கணும் புரியுதுங்களா இப்போ வெளியில் இருக்க எஃப் காம்போசிட் ஜி அப்படியே வச்சுக்கணும் எஃப் காம்போசிட் ஜி இந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஹச் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது ஹச் ஆஃப் எக்ஸோட வேலை இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படியே எதிர்க்க வேண்டிதான் புரியுதுங்களா இப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி இருக்கா வெளியில் எஃப் காம்போசிட் ஜியோட வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் என்ன கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் எஃப் காம்போசிட் ஜியோட வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ்ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ இந்த எஃப் காம்போசிட் ஜியோட வேல்யூ எழுதணும் த்ரீ
சின்னதாக ஒரு எக்ஸ் போட்டுக்கலாமா அப்போ ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஜி அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த காம்போசிட் இருக்குது பாருங்கள் அதை எழுதாமல் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குங்களா அதை ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கணும் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் சீக்குவல் டு வெளில இருக்குது ஜி அப்படியே வச்சுக்கலாம் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குது ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது அதோடய வேல்யூனா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸு ஸ்கொயர்டு வெளியில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குங்களா அப்போ இந்த ஜியோட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னா த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ இந்த இந்த ஜி வெளில இருக்கிறதால நம்ம த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எழுதிக்கணும் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்கோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுமா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எழுதிக்கலாமா த்ரீ எழுதிக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸை எழுதாமல் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்குங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது அதை எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் இப்போ ப்ளஸ் ஒன் இது எதுக்கான ஆன்சர்னா இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஜி காம்போசிட் ஹச்சு அதுக்கான ஆன்சர் மட்டும் இப்போ நம்ம ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச்சு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச்சு பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த எஃப்ன்றது ஒரு 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 டேமு இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது பாருங்கள் ஜி காம்போசிட் ஹச்சு இது ஃபுல்லாக ஒரு டேம் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் அப்படியே வச்சுக்கலாம் இந்த காம்போசிட் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இங்கே இருக்குது இங்கே இது ஃபுல்லாக செகண்ட் டைம் சொன்னால அப்போ இது ஃபுல்லாக ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ சீக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் இந்த ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் தானே கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முறை நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ பாருங்கள் ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் தான் அதோடய ஆன்சர் என்ன வந்துச்சு நமக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன்னு வந்துச்சு அப்போ இதுக்கு பதிலாக அதோடய வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒன் அப்போ வெளில என்ன டேம் இருக்குது எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எஃப்ன்ற ஃபங்க்ஷன் நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் தானே இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக அந்த ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கணும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது எக்ஸ் எழுதிட்டோமா அடுத்தது மைனஸ் ஒன்று இருக்குல்ல இப்போ மைனஸ் ஒன் இப்போ இந்த ப்ளஸ் ஒன்றும் மைனஸ் ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ எனக்கு என்ன ரிமைனிங் இருக்குன்னா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இது எதுக்கான ஆன்சர்னா எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச்சுக்கான ஆன்சர் இப்போ இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் நம்ம இருக்கணும் கண்டுபிடிச்சோம்ல அதை பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன் ரைட் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச்சுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு வந்துச்சு அதே மாதிரி ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச்சு சீக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் சீக்குவல் டு ஈக்குவேஷன் டூ அந்த கண்டிஷன் எடுத்து எழுதணும் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இஸ் வெரிஃபைடு நெக்ஸ்ட் இதிலே செகண்ட் பார்ட் பார்க்கலாம் இப்போ அடுத்து நம்ம செகண்ட் பார்க்க பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸஸ் இக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு இருக்குது ஜி ஆஃப் எக்ஸஸ் இக்குவல் டு டூ எக்ஸ் அண்ட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸஸ் இக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் மூணு ஃபங்க்ஷனுமே கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கும் அதே தான் அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் நம்ம செக் பண்ணணும் ஷோ தட் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இஸ் இக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணி தான் செக் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இருக்குது முதல்ல எப்பவுமே ப்ராக்கெட்ஸில் இருக்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அதனால் முதல்ல எஃப் காம்போசிட் ஜிக்கான ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ எஃப் அந்த ஃபஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த காம்போசிட்டுக்கு பதிலாக ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் இருக்கிற ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதிக்கணும் ஜி ஆஃப் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் ப்ராக்கெட்ஸில் என்ன இருக்குன்னா ஜி ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஜி ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ்னு இருக்கா இப்போ அதுக்கு நேராக அதோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் டூ எ
புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம வந்து ஃபுல் டேர்ம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம்ல இந்த ப்ராக்கெட்டில் எடுத்தால் ஃபஸ்ட் டேர்ம்னு எடுத்துக்கணும் இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் இது ஃபுல்லாக ஒரு டேர்ம் புரியுதுங்களா இப்போ அந்த ஃபஸ்ட் டேம் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியது தான் எஃப் காம்போசிட் ஜி இந்த ஃபஸ்ட் டேம் ஃபுல்லாக எடுத்து ஏரியாச்சு இந்த காம்போசிட் இருக்குவாங்க நடுவில் ரெண்டு டேமுக்கு நடுவில் காம்போசிட் இருக்குது அதை ஏதக்கூடாது ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் எழுதிக்கிட்டு செகண்ட் டேம் அப்படியே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எடுத்து எழுதிக்கணும் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் புரியுதுங்களா இப்போ வெளில இருக்க டேம் அப்படியே வச்சுக்கலாம் எஃப் காம்போசிட் ஜி இது அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ப்ராக்கெட்ஸில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது ஹச் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ இந்த சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதுக்கு பதிலாக அதோடய வேல்யூவை எடுத்து ஏரியாச்சு இப்போ வெளில என்ன டேம் இருக்குது எஃப் காம்போசிட் ஜின்னு இருக்கா இப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி அவோட வேல்யூ எடுத்து எழுதணும் எஃப் காம்போசிட் ஜி இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சோம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுன்னு கண்டுபிடிச்சோம் இதை தான் எடுத்து எழுதணும் ஆனால் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கா அதை எடுத்து எழுதணும் இல்லை சரி ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபோர் நம்பர் தானே அதை முதல்ல எடுத்து எழுதிக்கணும் எஃப் காம்போசிட் ஜிக்கான ஆன்சர் அந்த ஃபோர் எடுத்து எழுதியாச்சு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் இந்த டேம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏரியாச்சு இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் இங்கே இருக்க ப்ராக்கெட்டில் எடுத்து தெரிவித்துமா அதுக்கு மேலே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர்ட் இருக்குது அப்போ ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக மட்டும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் எழுதணும் அப்போ இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோருக்கு மட்டும் ஸ்கொயர் போடணும் இந்த ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் போடக்கூடாது புரியுதுங்களா இப்போ நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இது வந்து எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச்சுக்கான ஆன்சர் புரியுதுங்களா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இப்போ அடுத்து நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குன்னா எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹெச் இருக்குது எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹெச் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறத கண்டுபிடிக்கலாம் ஜி காம்போசிட் ஹெச் கண்டுபிடிக்கலாம் ஜி காம்போசிட் ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸஸ் எடுத்துக்கலாமா இப்போ ஜி ஃபஸ்ட்டு டேம் அப்படியே எழுதிக்கணும் இந்த காம்போசிட் எழுதாமல் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் அடுத்து இந்த ஹச் ஆஃப் எக்ஸாக எழுதிக்கணும் உள்ள இப்போ இந்த ஜி அப்படியே எழுதிக்கலாம் இந்த ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஹச் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து இந்த சம்பளம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுக்கு எடுத்து நேராக எழுதிக்க வேண்டியதான் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு வெளில என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னா ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்குது இப்போ இந்த ஜின்ற ஃபங்க்ஷன் பாருங்கள் டூ எக்ஸ்ன்னு இருக்குது இந்த சம்பில் டூ எக்ஸ்னு இருக்குது இந்த டூவை எழுதிக்கலாம் இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அதை தானே எழுதணும் இந்த டூ ஃபஸ்ட்டு எழுதுகிறேன் அது மாதிரி டூவும் எக்ஸ் என்ன பண்ணுது மல்டிப்ளை பண்ணுது இப்போ இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக இங்கே என்ன டேம் இருக்குது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அதை எடுத்து எழுதணும் மல்டிப்ளை பண்ணுறதால ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் புரியுதுங்களா டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இது நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதலாம் பண்ணாமல் எழுதலாம் நான் அது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னே வச்சுக்கிறேன் என்ன ஆன்சர்னால் ஃபஸ்ட்டு இக்குவேஷனில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னால் ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது அதனால் நம்ம இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னே வச்சுக்கலாம் இந்த உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணி டூ எக்ஸு ப்ளஸ் எயிட்டுன்னு எழுத தேவை இல்லை ஏன்னா எனக்கு ஆன்சர் எதில் தான் வருது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயரில் வருது அதனால் இதை நான் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணாமல் இப்படியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ அடுத்து நம்ம இந்த ஃபுல் ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கலாமா அப்போ எஃப் காம்போசிட் ஜி எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இது ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இது பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸு எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த எஃப்ன்றது ஃபஸ்ட் டேம் அது அப்படியே எழுதிக்கிங்க இந்த ஜி காம்போசிட் ஹச்ன்றது செகண்ட் டேம் இது ஃபஸ்ட் டேம் இந்த காம்போசிட் எழுதக்கூடாது அதுக்கு பதிலாக ஓப்பன் ப்ராக்கெட்ஸ் எழுதிக்கணும் இந்த செகண்ட் டேம் என்ன இருக்குது ஜி காம்போசிட் ஹச் இருக்கா இப்போ இந்த ஜி காம்போசிட் ஹச் ஃபுல்லாக எழுதிக்கணும் ஜி காம்போசிட் ஹச் இந்த பக்கத்தில் ஒரு எக்ஸ் ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸு வெளில என்ன டேம் இருக்குது எஃப் இருக்குது அப்படியே வச்சுக்கணும் ஜி காம்போசிட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸு இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இது எதுக்கான ஆன்சர் ஜி காம்போசிட் ஹச்சுக்கான ஆன்சர் புரியுதுங்களா அப்போ டூ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் தான் அதோடய ஆன்சர் இதுக்கு நேராக சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ இ
நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்னு இருக்குது ப்ராக்கெட்டில் இதை ஸ்கொயர் பண்ணால் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் புரியுதுங்களா இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது எதுக்கான ஆன்சர்னால் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் கட்சிக்கான ஆன்சர் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ பாருங்களேன் ஈக்குவேஷன் ஒன்று பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் டூவை பாருங்கள் எஃப் காம்போசிட் காம்போசிட் கட்சிக்கான ஆன்சர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துச்சா அதே மாதிரி இதில் எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் கட்சிக்கான ஆன்சர் ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் வந்துச்சா ஒன்று டூ ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பாருங்கள் அப்போ ஈக்குவேஷன் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தேர் ஃபோர் அந்த அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி எழுது இட் இஸ் வெரிஃபைடு அப்படின்னு எழுதுவோம் அதாவது எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் காம்போசிட் ஜி காம்போசிட் ஹச் இஸ் வெரிஃபைடு அவ்வளோதான் அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த தேர்ட் பார்ட் வந்து உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் இதை பாருங்கள் இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணி போட வேண்டியதான் இதே மெத்தட் தான் எஃப் எஃப்எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஜி எஃப்எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அண்ட் ஹச் ஆஃப் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைன் இருக்குது இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண தான் செக் பண்ணணும் புரியுதுங்களா இது உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த வீடியோவில் நம்ம நைன்த் சம் பார்க்கலாம்